വാ കളിക്കാം ഇന്ന് പുതിയ കളിയാ എടാ ആകാശേ നീ കുഞ്ഞിനപ്പുറത്തുള്ള രാജാവ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനിപ്പുറത്തുള്ള രാജ്ഞി ഏഹ് അയ്യേ നിനക്കറിയില്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ സാരില്ല കളിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായിക്കോളൂ നിങ്ങള് രാജാവും രാജ്ഞി അപ്പൊ ഞാൻ ആരാ എന്നാലും മാധവൻ ഈ പണി കാണിച്ചല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോയവരാരെങ്കിലും മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് അവന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകുന്ന വേഗം വന്നേ നന്ദു നന്ദു പോട്ടെ അപ്പൊ കളിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പോവാ ആ ലക്ഷ്മിനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞേ നിന്നെയും വിളിക്കുന്ന വാ മാധവിനെ കാണാതായെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉള്ളത് തന്നെ ആ അയാള് ശാന്താരം കുന്നിലേക്ക് തന്നെ പോയെന്നാ പറയുന്ന കേക്കുന്ന ചേച്ചി എല്ലാ അവനവന്റെ വിശ്വാസമല്ലേ ഇതെ അവര് വരുന്നു ആകാശ് എവിടെ അവൻ ആ വഴി പോയമ്മേ എന്നാ ഞങ്ങള് പോട്ടെ ശരി ചേച്ചി വാ ടാറ്റാ ആ കഥ അടച്ചേ എവിടായിരുന്നു നിന്നെ എപ്പോ തൊട്ട് വിളിക്കുന്നു അമ്മൂമ്മ ലച്ച് ഇന്നൊരു പുതിയ കളിയുമായി വന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരും ഒരു പൂക്കാവൽക്കാരനെയും കളി അമ്മൂമ്മക്ക കളി അറിയാമോ എനിക്ക് കളി അറിയില്ല കഥ അറിയാം ഇത് കഴിക്ക അമ്മൂമ്മ കഥ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ കഴിക്കൂ അമ്മൂമ്മേ ബാ പറഞ്ഞ അതൊരു പൂവിന്റെ കഥയാണ് അഖീര ശാന്താരം കുന്നിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ കുന്നിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് നാടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭൂതത്താൻ നടയും മറ്റേത് വടക്കേ മുക്കാട്ട് വടക്കേ മുക്കാട്ട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവും നമ്മുടെ നാട് ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഈ രണ്ട് നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കരമായ ഒരു അസുഖം വരാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാരെല്ലാം മരുന്നില്ലാതെ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജാവും രാജ്യയും ഒക്കെ മരുന്ന് അന്വേഷിച്ച് പല ദേശത്തേക്കും ആൾക്കാരെ വിട്ടു പക്ഷെ ആർക്കും നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടെന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ രണ്ട് നാടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ശാന്താരം കുന്നില്ലേ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നു അമ്മൂമ്മേ എന്റെ അമ്മയുടെ നാടല്ലേ ശാന്താരം കുന്ന് ആ മോനെ നിന്റെ അമ്മയുടെ മുതുമുത്തച്ഛന്മാരുടെ കാലത്തായിരുന്നു ഈ സംഭവം അവരെ ഈ അസുഖം ഒന്നും ബാധിച്ചില്ല അതെന്താ അവർ അഖിലെ ആരാധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അതൊരു പൂവല്ലേ അഖില വെറും ഒരു പൂവല്ല ശക്തികളുള്ള ഒരു പൂവാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും എല്ലാ വ്യാധികളും മാറ്റാൻ ആ പൂവിന് കഴിയും അങ്ങനെ രോഗം മുറിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് മാണിക്കൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മാണിക്കനോ അതാരാ മാണിക്കനായിരുന്നു അഖിലയുടെ കാവൽക്കാരൻ അഖിലയുടെ ശക്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ മാണിക്കനായിരുന്നു ഏറ്റവും കഴിവ് അതാണോ ലച്ചു പറഞ്ഞ പൂവിന്റെ കാവൽക്കാരൻ അതെ മാണിക്കൻ അഖിലയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ഇതറിഞ്ഞ് രാജാവും രാജ്ഞിയും തമ്മിൽ പോവിനു വേണ്ടി അടിയായി 
അതൊരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു അവസാനിച്ചത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് മാണിക്കൻ്റെ ആളുകളായി ശാന്താരം കുന്നും തൻ്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളും കത്തിയെരിയുന്നത് മാണിക്കൻ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് മാണിക്കൻ എന്താ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ പൂവോ നിർത്തിക്കോ അവരുടെ ഒരു കഥ പറച്ചിൽ നീ അവനെ കൂടി വഷളാക്കും ഒരു പൂവും കുറെ ഭ്രാന്തന്മാരും എന്തോ അച്ഛാ കഥ തീർന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് കുഴപ്പമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ ശരിയാ മോൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ അവൻ അസുഖമായിരുന്നു ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവൾ എന്തിനാ ആ ഇല്ലാത്ത പൂവിൻ്റെ പുറകെ പോയത് അവളുടെ മുത്തശ്ശന്മാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞെന്നും വെച്ച് അതും വിശ്വസിച്ച് അവൾ പോയില്ലേ പിന്നെ അവൾ മടങ്ങി വന്നു നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് സത്യമല്ലാതാവുമോ നന്ദുമോൻ്റെ അസുഖം മാറിയില്ലേ പിന്നെ ലേഖ ലേഖ പോയ അവൾ പോയത് എനിക്കും ഉണ്ട് വിഷമ ചന്തപിരിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങാടി കിളി പോയില്ലേ അന്തി ചന്ത പിരിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങാടി കിളി പോയില്ലേ അത്തിമരത്തിൽ മാണിക്ക കല്ലിനു കാവലിനാ കളകളമൊഴുകും പുഴയിൽ കാലു നനയ്ക്കണ്ട് പാടവരമ്പത്തോടി നടക്കും പൂവാലിപ്പയ്യെ കളകളമൊഴുകും പുഴയിൽ കാലു നനയ്ക്കണ്ട് കാലം പീലി വിടർത്തിയ കുന്നിൻ നെറുകയിലാരാണു താഴ്വാരത്തിൻ പനനീർ മഴയോ കുളിരിനു കൂട്ടായി അന്തിച്ചന്ത പിരിഞ്ഞല്ലോ ിളി പോയില്ലേ നാവേറുപാടി വരുന്നൊരു വണ്ണാത്തിപ്പുള്ളേ മഴി നോക്കി ചൊന്നിടാമോ എന്ന് വരും പൂക്കാലം നാവേറുപാടി വരുന്ന മല പൂമല കാണാൻ മേലെ നിൽപ്പതു ചന്ദിരനോ മാമല കാണാൻ പൂതി പെരുത്തൊരു സൂര്യനാണെന്നോ അന്തി ചന്ത പിരിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങാടി കിളി പോയില്ലേ അന്തി ചന്ത പിരിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങാടി കിളി പോയില്ലേ ത്തിൽ മാണിക്ക കല്ലിനു കാവലിനാ ലച്ചു ലച്ചു എന്റെ അച്ഛനടുത്ത പൂന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ ഓ വാ കളിക്കാം നോക്ക് നോക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്ര വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ കുന്നിലെ പൂവിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പൂവില്ലാന്നെന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിന്റെ അച്ഛൻ പറ്റിച്ചായിരിക്കും ഓ ഞാൻ പോവാ
ഇതാടാ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലാണല്ലോ ചെന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മാഗസിൽ വന്ന നീ കണ്ടില്ലേ അച്ഛൻ എല്ലാ പൂക്കളുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ എന്താ നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ശരിക്കും എല്ലാ പൂക്കളുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ലച്ച എന്നെ ഇന്ന് കളിയാക്കി ചോദിച്ചല്ലോ അച്ഛൻ ശാന്താരം കൊന്നില്ല പൂവിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെന്ന് ഏട മണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പൂവില്ലെന്ന് അച്ഛൻ മാത്രമേ അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ ലച്ചുവിനും വിശ്വാസ അമ്മൂമ്മക്കും വിശ്വാസ എന്റെ അമ്മക്കും വിശ്വാസമായിരുന്നില്ലേ ആ പൂവില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശാന്താരം കൊന്ന് ശരിക്കും എന്താണെന്നും ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ പോയില്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശാന്താരം ഒന്ന് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം
ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന <laughs> 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 എല്ലാം നിങ്ങളുടെ തലയിലാവും അതങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിലാവും അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് തൽക്കാലം എൻക്വയറി കഴിയുന്നവരെ നീ ഇവിടുന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ വിവേകോ അവ ഹോസ്പിറ്റലാ എനിക്കാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല അതൊക്കെ നീ പിന്നെ പോയി കണ്ടോ ഇപ്പം നീ എന്തായാലും ഒന്ന് മാറിയേ പറ്റൂ നീ നാട്ടിലേക്ക് പോ അവിടെ നിന്ന് വീട് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കല്ലേ വേഗം ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട് ഞാൻ നിന്നെ ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടാം വിവേക് വിവേക് വിവേക്
Hello, let's do. Ada para. Ini kau tuh betul ni lah. Ini kanda ke walau tuh na. Nada tuh tak kan nada nu. Ni berita tension aja. Amu mereka kodi lah tuh ala. Ada kan ini tuh na lah. Ni korai nala ilah ada pergi tu. Ini ini ni gua parade tuh na alu cik kuitan dah. Ni samada na itu lagi. और एक वृत्ति टा सपने गल गाना वाली। पिन्ने, एक कार्य मरे आने लगे। निंदा फ्रेंड नहीं ले, अपने वर्ष सीरियस आ। आई सी लोग क्या ना कहते हैं। अब पर एंड कोड एंड आर ना। एक्सेप्ट बड़ा ही कर ले। इंदा इलिनी समाधा नहीं टिक गया। कोर्स इस लड़ने ना घोटे वैरान होगा। हम्म, सही। Healthy <laughs> Hello, Lechu. How are you? Edda, you are a friend, Vivek. He is here. Okay. Hello, Lechu. Nandu? Hello? Yes. Hello. Edda, what are you doing? He is not going. Kami ni orang ni lelaki mana dah lelaki tu kan? Orang ni kenapa naik? Orang ni lelaki betul. Ni amat terlalu. Yang anu, yang anu yang orang ni lelaki pergi elu naik ke? Ada ni ingat naik lagi na? Ella ada ni pergi cetera nala. Ippa orang ni lelaki korang tadi dekat ni ke? Pandu itu lelaki ni ingat tak ni le? Enda elu kari ni lelaki ingat naik. Idul ni reaksi pada ni niwi jari cah matre bantu. Hey, 
ഇല്ല മാറിക്കോളും കേട്ടോ അമ്മൂമ്മേ മാണിക്കന് പിന്നീട് എന്തോ പറ്റേ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോന അറിയിക്കോ അച്ഛൻ അമ്മൂമ്മയെ വഴക്കു പറയും മോന അറിയിക്കോ ഇല്ല പറ്റില്ല എനിക്ക് മാണിക്ക് കഥ കേട്ടേ പറ്റൂ മാണിക്കൻ എന്തോ പറ്റി അമ്മൂമ്മേ അമ്മൂമ്മേ അങ്ങനെ നാടുകൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് ആളുകൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് ആർട്ടിയും അത്യാഗ്രഹവും എല്ലാം ഒരു പൂവിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പോമഴി ഉണ്ടായേന് പക്ഷെ മനുഷ്യരല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ട് മാണിക്കൻ്റെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചു തൻ്റെ കുലം മുടിയുമെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാണിക്കൻ വിഷമിച്ചത് മാണിക്കൻ അവസാനം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു തൻ്റെ ജീവം കൊടുത്തും ആ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാണിക്കൻ ആ പൂവിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അന്ന് മുതൽ എല്ലാം ത്യജിച്ച് അഖിലയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നവരുടെ മാത്രം രക്ഷയായി അഖില മാറി
നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിൽ എന്നെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് നന്ദു ഗിരീഷ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരവിപുരം റീസൈക്കിൾ പ്ലാൻ അവിടെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവേക് അവനിപ്പോൾ ജീവനോടെയില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അന്ന് അവിടെ ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയണം കോടികളുടെ പുതിയ ടെൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടറിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മാലിന്യം റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ വെറും പപ്പറ്റ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പല തവണ ഞാനും വിവേകും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിനെ വാൺ ചെയ്ത പക്ഷേ ഒരപകടം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു ഈ അപകടം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് എൻ്റെ ട്രോമ ഇട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ടൈം എടുത്തു ഇത്രയും കാലം ഇതൊന്നും പേടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരോടും നാടിനോടും ദ്രോഹം ചെയ്തതിന് മാപ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു നീ അത് വിട് നിനക്ക് ശാന്താരംകുന്നിലെ പൂവിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല അഖീരം അഖീര എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്നി എല്ലാത്തിനെയും കത്തി ചാമ്പലാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനും കഴിയുന്ന വട്ടായിരുന്നു ഇത്രയെന്ന സ്വപ്നത്തെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും പേടിച്ചു പേടിച്ചു വട്ടായിരുന്നു ഇന്നെനിക്ക് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാം സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതും എനിക്ക് പറയാം എല്ലാം ത്യജിച്ച് അഖിലയും അരിഞ്ഞു ചേരുന്നവരുടെ മാത്രം രക്ഷയായി അഖിലം മാറ്റും